আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু সালমাস কিচেন আজকে আমি তৈরি করব হট টমেটো সস টমেটো সসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মজা আসলে হট টমেটো সস তো হট টমেটো সস তৈরি করতে প্রথমেই যে উপকরণটা লাগবে সেটা হচ্ছে টমেটো এখানে আমি এক কেজি পরিমাণ একদম পাকা টমেটো নিয়েছি আর এই টমেটোগুলোকে আমি এখানে কেটে নিয়েছি দুটা বাদ দিয়ে এই দুইটা টমেটো আমি আপনাদের কেটে দেখাবো কিভাবে কাটতে হবে যে কোনো টমেটো সস তৈরি করতে পাকা এরকম টমেটো দিয়ে করলে ভালো হয় এই যে দেশি টমেটো যেটা একটু টক ভিতরে পানির অংশটা বেশি থাকে সেটা দিয়ে করলে আবার বেশি দিন থাকে না এরকম টমেটো দিয়ে করলে টমেটো সসটা ভালো হয় এবং বেশি দিন থাকে তাই আজকে আমি এইরকম টমেটো দিয়েই সসটা তৈরি করব দেখাচ্ছি কিভাবে কাটতে হবে এই যে মুখের যে এই অংশটা কেটে বাদ দিয়ে দিতে হবে তারপর এটাকে এভাবে কেটে নিতে হবে একইভাবে এই অংশটাকেও কাটতে হবে আপনারা চাইলে আরও কয়েকটা টুকরা করে নিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এভাবে কেটে নিতে হবে এর সাথে আরও লাগবে একটা রসুনের কোয়া আমি সবগুলো খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি আর দুইটা পেঁয়াজ পেঁয়াজগুলোকে একটু কেটে নিব জাস্ট চারটা টুকরা করে নিব এখন আমি একটা হাঁড়িতে নিয়ে নিব এক কেজি পরিমাণ কেটে রাখা টমেটো সেই সাথে নিয়ে নিব রসুনের কোয়া এবং কেটে রাখা পেঁয়াজ সেই সাথে নিয়ে নিব এক কাপ পরিমাণ পানি এখন এই হাঁড়িটা জুলাই বসিয়ে রান্না করব। হাই হিটে অপেক্ষা করব বলক আসা পর্যন্ত যখন এরকম বলক এসে যাবে বা ফুটতে শুরু করবে একটু নেড়ে চেড়ে দিয়ে ঢাকনা দিয়ে চুলার আঁচটা মিডিয়াম করে দিয়ে টমেটোগুলোকে সেদ্ধ করব দশ মিনিট ফিরে আসছি দশ মিনিট পর দশ মিনিট পর ঢাকনাটা তুললাম আরও আধা কাপ পরিমাণ পানি অ্যাড করে দিচ্ছি একটু নেড়ে চেড়ে দিব এর মধ্যে পানিটা অ্যাড করলাম যাতে টমেটোগুলো ভালো করে সেদ্ধ হয় এখন চুলার আঁচটা একেবারে লোতে রেখে ঢাকনা দিয়ে আরও বিশ মিনিট রান্না করব ফিরে আসছি আরও বিশ মিনিট পর এর মাঝে মাঝে এসে ঢাকনাটা তুলে একটু নেড়ে দিতে হবে না হলে নিচে লেগে যাবে নিচে লেগে গেলে পুরোটার মধ্যেই একটা পোড়া গন্ধ চলে আসবে তাহলে আর সসটা ভালো হবে না সেই জন্য একটু পরপর এসে নেড়ে দিতে হবে ফিরে আসছি এখন বিশ মিনিট পর বিশ মিনিট পর ঢাকনা তুলে নিলাম টমেটোগুলো পুরোপুরিভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে চুলাটা অফ করে নিচ্ছি এখন একটা সসপ্যানের মধ্যে একটা ট্রেনার নিয়ে নিলাম এর মধ্যে সেদ্ধ করা টমেটোগুলো নিয়ে ছেকে নিব চামচ দিয়ে একটু ঘষে ঘষে একটু চেপে চেপে এভাবে রসটা নিয়ে নিব আর বাকি যে খোসা আর বিচে আছে এই অংশটা বাদ দিয়ে দিতে হবে এখানে আমি অর্ধেকটা ছেঁকে নিয়েছি বাকি অর্ধেকটাও একইভাবে ছেঁকে নিব এভাবে ছেঁকে নিলাম এখন ছাঁকনির নিচে কিছুটা পাল্প রয়ে গেছে সেগুলো এভাবে চেঁচে নিয়ে নিব রসটা নিয়ে নিলাম এখন ছাবাগুলা রয়ে গেছে এগুলো বাদ দিয়ে দিতে হবে এখন এই ছেঁকে নেওয়া রসটা আগের পাত্রটাতে নিয়ে নিব টমেটো পিউরিটা নিয়ে নিলাম এখন সস বানাতে এর সাথে আরও যা যা লাগবে সেগুলো হচ্ছে আধা কাপ পরিমাণ চিনি আধা কাপ পরিমাণ হোয়াইট ভিনেগার বা সিরকা একটা চামচ পরিমাণ চিলি ফ্লেক্স এর মধ্যে আমি মরিচের বিচি কম আর খোসাটা বেশি নিয়েছি বিচির অংশটা কম নিয়েছি বাকিটা ফেলে দিয়েছি আধা চা চামচ পরিমাণ লবণ অথবা চিনি আর লবণ নিজেদের স্বাদ অনুযায়ী আপনারা অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন এবং দুই টেবিল চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া এখন আমি টমেটো পিউরির মধ্যে দিয়ে দিব চিনি লাল মরিচের গুঁড়া লবণ দিয়ে এখন চুলাটা জ্বালিয়ে দিলাম এখন এটাকে জাল করে ঘন করে নিব কিছুক্ষণ পর পর নেড়ে দিতে হবে এভাবে নাড়তে নাড়তে এক পর্যায়ে ঘন হয়ে যাবে যখন অনেকটা ঘন হয়ে যাবে সে পর্যায়ে অ্যাড করব ভিনেগার দিয়ে দিচ্ছি সসটা প্রায় হয়ে গেছে আর একটু ঘন করে নিব আর পাঁচ ছয় মিনিট জাল করলেই হয়ে যাবে ছয় মিনিট পর সসটা অলরেডি ডান যথেষ্ট ঘন হয়ে গেছে ঠান্ডা হলে এটা আরও ঘন হয়ে যাবে এ পর্যায়ে অ্যাড করব চিলি ফ্লেক্স চিলি ফ্লেক্সটা দিয়ে এক মিনিটের মতো নেড়ে চেড়ে নিব নেড়ে চেড়ে নিলাম এখন চুলাটা বন্ধ করে দিয়ে নেড়ে চেড়ে দিয়ে সসটা ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব আর এর মাঝে মাঝে এভাবে কিছুক্ষণ পর পর নেড়ে দিব যেন সসের উপরে দুধের মতো সর না পড়ে সর পড়লে আবার সসটা ভালো হবে না সেই জন্য ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত কিছুক্ষণ পর পর এসে এসে এভাবে নেড়ে দিতে হবে যেন উপরে সরের মতো আস্তর না পড়ে সসটা যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন এরকম ঘন হয়ে যাবে এ পর্যায়ে এটাকে যেখানে সংরক্ষণ করব সেখানে ট্রান্সফার করে নিব আমি একটা জারের মধ্যে নিয়ে নিব তৈরি হয়ে গেল হট টমেটো সস 
টমেটোর যে কোনো সস শীতের শেষে তৈরি করলে বেশি ভালো কারণ এই সময় টমেটোটা পুরোপুরিভাবে পেকে যায় এবং ফ্রেশ থাকে আর দামেও কম পাওয়া যায় এই সসটা সংরক্ষণ করে ফ্রিজের নর্মাল চেম্বারে রেখে সারা বছরই খাওয়া যাবে আর যেহেতু আমি এখানে অন্য কোনো প্রিজারভেটিভ ইউজ করি নাই শুধুমাত্র ভিনেগার ইউজ করেছি তাই এটা পনেরো দিন বাইরে রেখে খাওয়া যাবে আর যদি সারা বছর সংরক্ষণ করে খেতে চান তাহলে ফ্রিজের নর্মাল চেম্বারে রেখে দিবেন সসে কখনোই হাত লাগানো যাবে না আর ভেজা চামচ বা ইউজ করা চামচ ইউজ না করলে সসটা ফ্রিজের নর্মাল চেম্বারে রেখে সারা বছর ধরে খাওয়া যাবে তো আশা করছি এই রেসিপিটা আপনারা ট্রাই করবেন এবং আপনাদের কাজে লাগবে এবং সারা বছর ধরে এই সসটা আপনারা খেতে পারবেন ভিডিওটি দেখার জন্য এবং এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে ভালো লাগলে লাইক বাটনে প্রেস করে উৎসাহিত করবেন এবং ফ্যামিলি ও ফ্রেন্ডসদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করে পাশে থাকবেন আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনে প্রেস করে অল বাটনে ক্লিক করে নেবেন তাহলে আমি ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে আপনারা তার নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন আমার আর আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ